Россия за защиту животных. С таким лозунгом зоозащитники вышли на улицы Уфы. Одно из основных требований – ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Чего добились митингующие, расскажет наш корреспондент Катерина Добрынина. Дикая собачка бегала, у нее проволока вокруг лапы обмоталась, и пока ее смогли поймать, уже лапку не удалось спасти. Калетта у Елены Галимовой появилась два с половиной года назад. Нашла она ее благодаря одному из городских фондов помощи животным. Там на пожертвования неравнодушных граждан собаку прооперировали, стерилизовали и нашли передержку. Государство только отстреливает, что во всем мире уже это не практикуется, только вот у нас в стране, в нашем городе. И муниципального приюта у нас нет. То есть помощи как таковой от властей мы не видим. Контроль за разведением домашних животных был не единственным требованием митингующих. Даешь закон о защите животных от жестокого обращения. Остановите бойню. Сегодня собака, завтра ребенок. С такими лозунгами зоозащитники вышли на площадь возле кинотеатра «Орион». Кроме Уфы, участие во всероссийском митинге приняли еще более сотни городов. По словам пикетчиков, участившиеся случаи жестокого обращения с животными можно прекратить, лишь ужесточив наказание на законодательном уровне. Я не говорю, что вот эти два закона основных, закон об ответственном обращении с животными и об экологическом воспитании и просвещении, они решат все наши проблемы. Но они могли бы лечь основным фундаментом для строительства дальнейших взаимоотношений наших всех. Итогом пикета стало подписание резолюции. Среди требований установить обязательную регистрацию домашних животных, прекратить их намеренное отравление и запретить деятельность контактных зоопарков и дельфинариев. Мы очень переживаем за запрет вот этих вот всех контактных зоопарков, дельфинариев, которых содержатся в ужасных условиях и просто эксплуатируют животных. Также мы очень против, когда на животных тестируют лекарственные и косметические средства. Помимо этого, митингующие требуют ужесточить наказание за жестокое обращение с животными и установить срок за подобные действия до 8 лет лишения свободы. Итоговая резолюция митингов по всей России будет отправлена председателю Госдумы и президенту страны. Катерина Добрынина, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.